കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു പർപ്പസുണ്ട് ആ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവ് വിളിച്ച ആ വിളി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്നു നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫൈനലി എല്ലാം കൂടെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മെസ്സപ്പാക്കിയിട്ട് അതിന് കർത്താവിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് തന്ന ആ നമ്മുടെ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ള പല ആയുധങ്ങൾ ഈ ലോകം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ലോകം നൽകുന്ന ഈ ആയുധങ്ങൾ അത് ഛദ്മ ആയുധങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും വേർപാട് സഭകളിൽ ഒരു ഒരു കാലത്ത് പാട്ട് പാടി കോൺഗ്രിഗേഷനൽ പാട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വേർപാട് സഭകളിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനൽ പാട്ട് ക്രമേണ ഇല്ലാതെയായി തീരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ദൈവവചനം എഫ് എസ് സി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എഫ് എസ് സി ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് നാം അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ബൈബിള് തുറന്ന് വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കടലാസിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഞാൻ പത്ത് വയസ്സായിരുന്നപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ കണ്ണ് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല മറ്റേ കണ്ണ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ലെൻസ് വെച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് മലയാളം അല്ലെ ഹിന്ദി ബൈബിളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ അക്ഷരമാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടെന്നാണ് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് തന്നെ സീരിയസ്ലി ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ ഞാൻ വളരെ എളിയ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസോ അത് ഈ സഭയിൽ വളരെയധികം താലൻ്റുകൾ ഉള്ളവരും വളരെയധികം പ്രാപ്തിയുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ അവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള അങ്ങനെ താലൻ്റുകളില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് കാരണം ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കർത്താവ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടികകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും മാതൃകയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചില ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ മെൻ്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ അധികം ശേഷിയില്ലായിരുന്നു ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ചെറുപ്രായത്തിലെ പേരൻസ് അവളെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നും കിട്ടുന്ന സമയം കുത്തിയിരുന്ന് ഒരു ഗോസ്ബൽ മെസ്സേജ് എഴുതുമായിരുന്നു എന്നിൻ രാവിലെ അവളുടെ മാതാവ് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവളെ വീൽ ചെയറിൽ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുമായിരുന്നു അവൾ ആ ജനലിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് അതിലെ പോകുന്ന ആളുകളെ വില്ലേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും അറിയുന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ അവളെ കണ്ട് വിഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൾ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഈ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ അവൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാവരും കടന്നു വന്നു അവിടെ ഫ്യൂണറൽ എന്നിന് മാത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല ധാരാളം ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് ഈ മെൻ്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി അവിടെ ജീവിതകാലത്ത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിച്ചെന്നുള്ളതാണ് നാം ഓർക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നോ യു ആർ റോങ് ക്രിസ്തുവേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും
അത് എന്ത് ഏത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നാം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ അല്ല കേൾക്കേണ്ടത് കർത്താവ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് അടുത്ത നാല് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആദ്യമേ വട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തെന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കോരിയന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നാം എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കർത്താവ് തന്നെ മോശയോട് ചോദിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വായ ആരാണ് ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് അത് എൻ്റെ ഐ നോ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരനോ സഹോദരിയോ എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല പഠിത്തമില്ല കാശില്ല പശ്ചാത്തലമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ക്രൂശിൽ നൽകിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സ്വന്തം മകനല്ലേ മകളാക്കിയെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് താൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ അത് ആ ആംഗിളിലാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലായാൽ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പുതിയ സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സദൃശവാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു സദൃശവാക്യം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ വാക്യത്തിന് ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ബ്രദർ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പിടിച്ച് കൈ പിടിച്ച് അടക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മനുഷ്യനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും അത് അങ്ങ് ജനലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു യാതൊരു മെത്തേഡ്സും ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിനോടടുത്ത് യൂറോപ്പിലുള്ള പല സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നീക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോധതലത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ അർദ്ധബോധ മനസ്സിലോട്ട് അവരുടെ മെസ്സേജ് ആഴത്തിൽ കുത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാവരും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ബുക്സ് വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ലാതെ മാറി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിൽ പലർ ഇതറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എത്രയോ മെസ്സേജസ് ആണ് വന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വാണിംഗ് കിട്ടി സഭയിൽ നിന്ന് വാണിംഗ് കിട്ടി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാണിംഗ് കിട്ടി ഡാം തകരാൻ പോവുകയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ തകരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് എല്ലാം വീടിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കണം ഞങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പേടിച്ചു ഉള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം മേളിൽ കൊണ്ട വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ന്യൂസ് സോഴ്സസ് എല്ലാം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു അത്ര ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ സേഫാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി
എൻ്റെ വൈഫ് അതെന്നെ കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഈ രാസവസ്തുക്കളൊന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രാസവസ്തു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടെക്നോളജി അവർക്കതെങ്കിലും വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഫിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കുറേ ഏറെ ചിലവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള സൈക്കോളജി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈവൻ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാർ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനോടടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ ആയിരം കോടി ഇരട്ടി പവർഫുള്ളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഹാളിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഹാളിലായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഒറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിരുന്ന അത്രയും വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിറ്റിയിലെ ബൾബുകളെല്ലാം ഡിം ആകുമായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു എനിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ പത്തോ നൂറോ ആയിരം കോടി ആയിരമല്ല ആയിരം കോടി പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ആരേ വേണമെങ്കിലും വളരെ ഈസിയായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദർ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ആന്നോ അല്ല പട്ടി കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പട്ടിയെ വളർത്തരുതെന്നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ കൊണ്ടുവരരുതെന്നാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു കൂടിയ പട്ടി കടിക്കുന്ന പട്ടി അതിനെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴിയെ ഇറക്കി വിടരുത് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ പോയി കടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നോ നിങ്ങൾ അപ്പം ചിന്തിച്ചെന്നിരിക്കും ഓക്കെ ബ്രദറെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ലെസൻസ് അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തലമുറയിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയായി അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് നടന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ മുസ്ലിംസിനെ പിടിച്ച് തല്ലി ഈ പേപ്പട്ടിയെ തല്ലുന്നതില തല്ലി കൊന്നു വൈ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇന്ന ഷേഖ് അല്ലെ ഇന്ന ഖാൻ അവനെ ഗോ മാംസം കൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു അതോടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇല്ലയോ അവന് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തല്ലി ഞാൻ കൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പല സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെ വളരെ കർശനമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇനി ടെക്നോളജിയുടെ മുമ്പിൽ നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അധികം താമസിക്കുക ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസികളും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ നമ്മൾ വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുതന്നെ ദൈവവചനം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം സോ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ക്രൂശ്യൽ യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ച് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ആ ദൈവം എന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി ഇനിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ന് മാത്രമല്ല മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യത്തോടെ വേണം ഇനിയും അനുദിന ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ദൈവവചനം പറയുന്നത
ഒരവിശ്വാസിയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി നമ്മുടെ സഭയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ അയൽ സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വെക്കാം സാധാരണ വിശ്വാസികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിനെക്കുറിച്ച് നൂറ് രീതിയിലുള്ള കഥ ഉണ്ടാക്കി കഥ ആ കഥ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടോ അതോ നോ വേണ്ട ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നഗ്നതയെ ആരെങ്കിലും അനാവൃതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടി അനാവൃതം ചെയ്യുന്ന ആളോ അത് ആസ്വദിക്കുവാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആസ്വദിച്ചാ കേൾക്കുന്നത് വൈ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പാടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സംസാരത്തിന് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും വീട്ടമ്മമാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെളുത്ത ഒരു തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ തുടയ്ക്കാനുള്ള നാപ്കിൻ അത് ഒരു ഒരാഴ്ച കിച്ചൺ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെളുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നോ ഇമ്പോസിബിൾ ചിലർ പറഞ്ഞിരിക്കും ബ്രദറെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ബ്ലീച്ച് ലിക്കർ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളറിൽ തിരിച്ചു വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ആ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരത്താൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയവിനിമയത്താൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്താൽ ആ കറ പുരണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ആ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോബയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ രാ പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായി ഇതല്ലേ ചെറുപ്രായത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിന്നാൽ എന്താ പ്രോബ്ലം കാരണം നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ അനുമോദിക്കുന്നില്ല പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നാൽ എന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കസേറ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക എന്നല്ല അവരിരിക്കുന്നിടത്ത് നാം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വൈ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ആലോചന പ്രകാരം നട നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവരുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കുകയും അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേരൻസിന് അവർക്കങ്ങ് മോഡേൺ ആകണം അപ്പം അങ്ങനെ മോഡേൺ ആകാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പിള്ളേരെ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും മാസങ്ങൾ ഡാഡി മമ്മി എന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്രാവശ്യം കിടിയത് ഹായ് ഡാഡ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഹായ് ഓൾഡ് മാൻ ഹൗ ഈസ് ദ ഓൾഡ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്യപ്പ വല്യമ്മ എന്തിയേ ഈ രീതിയിലുള്ള സംസാരം നിങ്ങൾ അനുമോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നോ നോ ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവഭയമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം അനു അനുവദിക്കത്തില്ല അനുമോദിക്കത്തില്ല എൻ്റെ മകൻ പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും ഡാഡിനെ പറയത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു വാക്കും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല മമ്മിയെ മോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ കോൺടാക്റ്റാണ് മക്കളുമായിട്ട് മകന് വാട്സാപ്പിൻ്റെ മെസ്സേജിൽ ഹായ് ഹൗ ഈസ് ദ ഓൾഡ് വുമൻ അല്ല ഹൗ ഈസ് ദ ഓൾഡ് ലേഡി നോ ഐ വിൽ നോട്ട് അലോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആരും അലോ ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുറച്ച് മോഡേൺ ആണെന്നും കണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു യുവ സഹോദരൻ ആർമിയിൽ പോകണമെന്നും കണ്ട് പേരൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും മകൻ ഒരു ആർമ
അവരുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കുകയും അവരുടെ ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് കോൺടാക്റ്റ് പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്തിരിക്കാൻ ജോൺസൺ ബ്രദറെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കോൺടാക്റ്റിൽ പോകാറില്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒരവിവാഹിതനായ യുവാവും അവനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കസിനല്ല പെങ്ങളല്ല അങ്ങനെ അവിവാഹിതയായ ഒരു യുവതിയും കൂടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് അർദ്ധനഗ്ന വേഷത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അലിംഗനം ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ ടെലിവിഷനിൽ നാം കാണുന്നത് എന്ത് ടെലിവിഷനുള്ള പല വിശ്വാസികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രദറെ ഇത് വലിയൊരു തന്ത്രമായിരിക്കുവാണ് ഇതിലുള്ളത് പലതും കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടി ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടി ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്നിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മക്കളൊന്നും ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവരായി തീരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അത് ഇൻ്റലിജൻസിന് പകരം നമ്മളെ ജഡീകന്മാരാക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദർ പഴയ കാലത്തെ ഉപദേശിയാന്നോ റേഡിയോ തെറ്റ് ടെലിവിഷൻ തെറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ തെറ്റ് നോ നോ ഞാൻ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഉപദേശിയല്ല തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓർപ്പിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പം അങ്ങനെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഒരു ചെറുക്കനോ ഒരു പെണ്ണോ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അത് വലിയ ഷോക്കാകും എന്നാൽ ടെലിവിഷൻ്റെ ആ ട്യൂബിൽ അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാം അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഗ്രാജ്വലി നമ്മുടെ മക്കളെ അത് സ്വാധീനിക്കും അങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിലുള്ള എത്രയോ കുട്ടികൾ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഷെയിം തോന്നും വളരെ ലജ്ജ തോന്നും ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ യാക്കോബായ സഭ മാർത്തോമ സഭ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത് പാടില്ലെന്ന് വേർപാട് സഭ ആരെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് മുൻപ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതാണ് ലോകം നമ്മളെ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എത്രയോ വേർപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടും ഇത് മോഡേൺ ആണെന്ന് ഓർത്ത് അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ആല് വളരുന്നത് പോലാണ് ആ ആല് ആ സീഡ് അവിടെ ഒരു ചി ഒരു കിളി കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കിളിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് വലിച്ച് ഊരിക്കളഞ്ഞാൽ അതിനെ ആലിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ ആല് അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ മതിലൂടെ പൊളിക്കേണ്ടി വരും എക്സാക്ട്ലി ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ഫാമിലി പ്രേയറിൻ്റെ ടൈം തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് വൈ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഫാമിലി പ്രേയർ എന്നുള്ള നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നതാണ് ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും അതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെന്നും നാം അറിയുന്ന എന്ന് നാം അറിയുന്നു സർവ്വലോക
ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചില പ്രൊഫഷൻസിൽ വിശ്വാസികൾ പോകുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഒരു വെപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അതിന് കാരണമുണ്ട് ആ പ്രൊഫഷൻസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ വിശ്വാസവുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് പേരൻസ് പലപ്പോഴും മക്കളെ ഏത് പ്രൊഫഷൻസിൽ വേണമെങ്കിലും തള്ളിവിടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ചില പ്രൊഫഷൻസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ജേണലിസം ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് വേറെയാണ് ജേണലിസം ഈ ചെ കുറ്റാന്വേഷണം ചെയ്യുന്ന ജേണലിസം അങ്ങനെ ജേണലിസത്തിൻ്റെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ മദ്യപാനം വളരെ കോമണാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദർ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാർ വേർപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പോയി ഒടുവിൽ പഠിച്ച് എങ്ങനെയോ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ അവർ ഇനി ആ ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രൊഫഷൻസ് വൈ ഈ പ്രൊഫഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര മലിനമാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ ലോകം കർത്താവ് സാത്താനിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സാത്താൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതിൽ ചില പ്രൊഫഷൻസ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആ ലോകത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ നാം ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കുക വി ഹാവ് ടു ടീച്ച് ഇറ്റ് എത്ര പേരൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എത്ര പേരൻസ് ഉണ്ട് മക്കളോട് മോനെ ഇന്നത് അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് ഉചിതമല്ല ഇന്നത് അത് ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ് ഇന്നത് അത് ഒരു രീതിയിലും പാടില്ല ഈ രീതിയിൽ ഈ ഈ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി രാവിലെ നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിളിച്ച് കുത്തി പിച്ചി ഉണത്തി റെഡിയാക്കി എങ്ങനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് അവരെ കഴിപ്പിച്ച് അഞ്ച് മണി അഞ്ചര മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബസ്സെ കയറ്റി വിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്നര നാലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി തളർന്നാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ നീതിയും വിശുദ്ധിയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പേരൻസിന് സമയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ പിള്ളേരെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിടേണ്ടത് ആവശ്യമല്ല പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നല്ല സ്കൂളിൽ വിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തവും അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതവും തമ്മിൽ സന്തുലനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം വന്നപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ചോയ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാം ഞങ്ങൾ ചമ്പലിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരുടെ സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരുടെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും വന്നില്ല യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെ അവിടെ വിട്ടത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അത് വളരെ എതിർത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ആ അത് വലിയ ബ്രദറെ ബ്രദറിന് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും വിട്ടു പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ ആക്ച്വലി ടീച്ചിങ്ങിലായിരുന്നു ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും വിട്ടു പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നടത്ത് ഇന്ന സ്കൂളിൽ വിടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ സെഡ് നോ ആ സ്കൂളിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ പഠിക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു മൂപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂപ്പൻ അന്ന് സിന്ധ്യ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു സിന്ധ്യ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് മണി എങ്ങനെ ചിലവാക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകളുടെ കുട്ടികൾ വന്ന് പഠി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് ഏതാണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നാൽ ആ സിന്ധ്യ ആ സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പം അതിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഓരോ സീറ്റ് റിസർവ
ആ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലുക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ള അത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യൗവന മോഹങ്ങൾ നമ്മൾ വെൻ വി ആർ യങ് പല രീതിയിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസേൺമെൻറ്റ് വന്നു കഴിയും ആ കുട്ടികൾക്കാണ് ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ കെയർഫുൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചായ്വ് നന്മയിലേക്കല്ല തിന്മയിലേക്കാണ് സദാചാരത്തിലേക്കല്ല ദുരാചാരത്തിലേക്കാണ് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് തൊട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് റോമർ ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പത് ഞാൻ ചെയ്യും ഐ വിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാരണം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സെലക്റ്റഡ് വേഴ്സസാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അത്രേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപതാം വാക്യം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കും എങ്കിലും നമ്മളിലുള്ള പാപ സ്വഭാവം നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല ആ പാപ സ്വഭാവം നമുക്ക് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറത്തുള്ളൂ ആ കാലം വരെ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയൊരു ബാറ്റിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അത് തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ലേഖനം കർത്താവ് ആരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും മഹാനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസിനെ കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ലേഖനം എഴുതിപ്പിച്ചത് ആൻഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഈ ലേഖനം എഴുതിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ മഹാനായ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്നിലുള്ള പാപ സ്വഭാവം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ആ പുതിയ സ്വഭാവമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് വെക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നാം മന മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാനുഷ ബുദ്ധിയോ മാനുഷ്യ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എഫ് എ സി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് എഫ് എ സി ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും പിന്നെ കുറേ ദൈവവചനം പറയുന്നു ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ് നിങ്ങൾ പലരും ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് അല്ലാതെ തന്നെ ബോക്സിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോക്സിങ്ങിൽ രണ്ട് ശത്രുക്കൾ രണ്ട് ഒപ്പോനൻസ് നിൽക്കുമ്പം ഒരാൾ ഇൻവിസിബിളാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഒരാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അദൃശ്യമാണ് ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവിസിബിൾ ആളും ആ വിസിബിളായിട്ടുള്ളവർ തമ്മിൽ ബോക്സിങ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ജയിക്കും ഇൻവിസിബിളായിട്ടുള്ള ആൾ ജയിക്കും കാരണം അവന് മറ്റേ ആളിൻ്റെ നല്ല മർമ്മസ്ഥാനം നോക്കി അങ്ങോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവൻ വരുന്നെന്നുള്ളത് അവന് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല എത്ര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റർ തോപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു നമുക്കൊരു പോരാട്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത് വിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആ ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആ ശത്രുവിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മേക്കാൾ ആറായിരം വർഷം സീനിയോറിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏതൻ തൊട്ടം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴായിരം വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ആറായിരം ഏഴായിരം വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വേർപാട് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വേർപാട് കുടുംബത്തിൽ ദൈവഭക്തിയും ദൈവഭയത്തോട് വള
ടെക്നിക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇൻവിസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു ശത്രുവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പം യുദ്ധം ഈസിയല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ശത്രു വളരെ വഞ്ചനാത്മകമായ രീതിയിലാണ് തൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടെന്ന് വിതറുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ മറ്റൊരു രൂപമ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വർഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിലത്ത് നല്ല വിത്ത് വിതച്ചതിനോട് സദൃശ്യമാകുന്നു മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശത്രു വന്ന് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കള വിതച്ച് പോയി കളഞ്ഞു വളരെ ഇൻവിസിബിളായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം കളയോട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളയും വളരും എന്ന് മാത്രമല്ല കള ചില സമയത്ത് ചില രീതിയിലുള്ള കളയൊക്കെ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് ആ വള ഇങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ആ കള അത് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചൂരാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ കുറേ വേരൂടെ നഷ്ടപ്പെടും ഇതാണ് സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് അത് ഇൻവിസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു ശത്രു രണ്ട് നമ്മളറിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത സമയത്ത് ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടിരുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിതറുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഒരു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ലോകം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകം സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ചിലവാക്കാറുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ജോൺസൺ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്നും വാങ്ങിക്കരുത് എന്നാണോ നോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മോഡേൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ ഒരു തോരാ മഴ പോലെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ധാരമുറിയാതെ കുത്തിരുന്നങ്ങ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ അത് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ആ വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയത്തില്ല അപ്പം ജിജ്ഞാസയുടെ കാരണം കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കി ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നോക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം നോക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയി വൈകിട്ട് രണ്ടെണ്ണം നോക്കി പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയി ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയി എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി വാട്ട് ആർ യു ഗെയിനിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ദിവസം മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിച്ചേന് നിങ്ങൾ പറയും എന്താ ജോൺസൺ ബ്രദർ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിച്ചാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഊവ കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ലഭ്യമാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഈ ഈ വീഡിയോസ് എന്ത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എടുത്തിരിക്കുക എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ മൊബൈലൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന തന്ത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആരെനിക്ക് വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ വീഡിയോ എന്ത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല എൻ്റെ വൈഫ് അയച്ചാലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല വൈഫിനോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇതെന്തെന്
നാനൂറ് പേര് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നാൽ അത് എന്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തരരുത് ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കറിയാമല്ലത് എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാണെന്നോ അല്ലയോ എന്നോ ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ അയക്കുവാണ് അച്ഛാ ഇതൊന്ന് കാണണം വളരെ രസമാണ് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് തല തപ്പി ഐ ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ് അതിനുള്ള സമയമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അന്നേരം വന്ന് ഈ ചിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛാ എൻ്റെ ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു വളരെ ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചാണ് കൊടുത്തത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛ ഇന്നലെ ഞാനൊരു മൂന്ന് വീഡിയോ അയച്ചായിരുന്നു അച്ഛ ഞാൻ കണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടില്ല അച്ഛ അതൊന്ന് കാണുന്നു നല്ല വളിപ്പാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊരു ബൈബിൾ ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നാല് പോയിൻ്റ് എഴുതിയിട്ടല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് ഉറപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ട്സ് പോലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ഈ വിഷയം ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ചിലയിടത്ത് എടുത്ത് തന്നിരിക്കും ബട്ട് യൂഷ്വലി ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് ധാരാളം സമയം വേണം അതുപോലെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഈ ബ്രദർ ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ മിനിസ്റ്ററി എന്ത് എൻ്റെ വിളി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച അച്ഛാൻ അത് കണ്ടുവന്ന കണ്ടില്ലെന്നും അച്ഛാൻ ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഒരു നാനൂറ് പേര് പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ ഒരു ദിവസം അയച്ചാൽ വട്ട് വിൽ ബി മൈ കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരയച്ചു തന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനോ എൻ്റെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കോ അല്ല സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ആ സയൻസിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഞാൻ സയൻസ് വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫിസിക്സുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടുപിടുത്തമോ ഫിസിക്സിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിരിക്കും ബാക്കി മുഴുവൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈ ഉച്ചയ്ക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റ് ഉള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്ന ആ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ കെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ യാതൊരു രീതിയിലും സാധാരണ വറിയേണ്ട ആവശ്യമല്ല അത് മുളയിലെ അങ്ങ് നുള്ളിക്കളഞ്ഞു ഫിനിഷ്ഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ സീരിയസ് ആകത്തില്ല that is something which i want to remind you nammal purposely manapoorvam reject cheyendad endu ennu manasilaakki aa karyangale reject cheyan vendi padikanam ennu mathramalla rejection nu vendi ore ore ortharkku avarorade jeevithathil ore approach develop cheyanam naan ende friends ne ella arichirikkunnathu ee nalaira aalukale pala pravasham orpichittund videos forward cheyirathu ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്നൊരു രണ്ട് വാചകം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കണം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രയോജനമുണ്ട് ഇപ്പം വീഡിയോസ് വളരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചിലർക്ക് തോന്നി എന്നാലും ജോൺസൺ മൻ ബ്രദർ ജോൺസൺ മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തൻ്റെ ജഡം തല പൊക്കും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഓർത്ത് അയച്ചു തരാറുണ്ട് മറ്റു ചിലർ
ഈ അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു സഭയുടെ മൂപ്പനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു സഭാ മൂപ്പൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ട് സ്വന്തം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ ആൻഡ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സഹോദരൻ അത് അയച്ചിട്ട് ആ സഹോദരൻ അത് കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് കാരണം സഭാ മൂപ്പന്മാർക്ക് ഇന്ന് അജപാലനത്തിന് വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അന്ന് തൻ്റെ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താൻ ചിലവാക്കിയതായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയധികം പ്രയോജനമുണ്ടായേനെ അതിന് പകരം തൻ്റെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏതാണ്ട് അതേ പ്രായമുള്ള എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് ഞാനത് കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അച്ചായൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പഴ്സ്വേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ള അതിനെ സ്നേഹിക്കരുത് പതി പതിനാറാം വാക്യം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ഇതിൽ ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം എന്നുള്ളത് എല്ലാ തലമുറകളിലും ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ആ കുളിച്ചില്ലയിലും വസ്ത്രം കഴുകി വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ രാവിലെ അയവള്ളിയൽ തൂക്കിയിടണമെന്ന് തെക്കോട്ടൊക്കെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കുളിച്ചെന്ന് അയലോക്കക്കാർ അറിയണം വടക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല തെക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനെ യാത്ര ചെയ്ത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എവിടെ വീട് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെങ്ങുന്നൂക്കെ എടുത്ത് ആ തെക്കനല്ലേ എനിക്കന്ന് ഈ തെക്കിൻ്റെ വടക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി തെക്കരെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു അതിലൊന്ന് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ തെക്കനായിട്ട് ജനിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം നമുക്ക് മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു കാരണം സഭയിൽ ഒരാൾ വലിയ കാർ വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ അതിനേക്കാൾ വലുത് ഒരാൾ വീട് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് അതിനേക്കാൾ വലുത് വേണം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലേറ്റസ്റ്റ് തലമുറ ആ അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന തലമുറയ്ക്ക് അതില്ല എന്നാലും മലയാളിക്ക് ബേസിക്കലി ഉള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രത അതെല്ലാ തലമുറയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം തലമുറയിൽ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം ഈക്വാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിരിക്കുവാണ് എന്നാൽ ജഡമോഹവും കൺമോഹവും വളരെയധികം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജനറേഷനിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ജഡമോഹവും കൺമോഹവും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് ഈ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള സർവ എച്ചിലും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല അത് ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഭക്ഷണം ദഹിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് അതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എണയല്ല പിണ അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് കൂടരുത് ഇന്ന് വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള എണയല്ല പിണ ധാരാളം കൂടിയിരിക്കുക ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ സഭകളിലും ഇപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സുവിശേഷകന്മാരെ എൻ്റെ കൂട്ടുള്ള സുവിശേഷന്മാർ ഐ എം ഷുവർ ജോയിച്ചാനും ഇത് വലിയൊരു ട്രാപ്പാണെന്ന് കാരണം ഞങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാൻ പലപ്പോഴും വിളിക്കും നല്ലതുപോലെ അറിയ നല്ലതുപോലെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രദറായിരിക്കും വിളിക്കുന്ന അയ്യോ ജോൺസണെ മോൻ്റെ കല്യാണമുണ്ട് അടുത്ത് എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വീട്ടിലില്ലായിരുന്ന അങ്കിൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വീട്ടിൽ നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വൈഫിനൊരു ചെറിയൊരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടായി നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛായൻ എങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിന് പോകണം ഏതായാലും അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം പുള്ളി വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോൺസണെ മോൻ്റെ കല്യാണമാണ് ഇത്രാം തീയതിയാണ് കല്യാണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വിളിച്ചൊരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ആളിന് അത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഒരു അങ്കിളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ബ്ലഡ് റിലേഷ
കല്യാണത്തിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരണം ആ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ പ്രസംഗം കൂടെ അങ്ങനെയല്ല കല്യാണത്തിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുന്നത് കല്യാ കല്യാണത്തിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുന്നത് ബ്രദറെ ജോൺസൺ ബ്രദറെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കല്യാണം അല്ലെ മോടെ കല്യാണമുണ്ട് ഇത്രാം തീയതി കല്യാണം ഉറപ്പാണ് ബ്രദർ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമുണ്ട് ബ്രദർ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ നടത്തണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം എനിക്ക് ധാരാളം ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻസിലെല്ലാം എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഇതേ വാക്കാണ് ബ്രദറെ കഴിഞ്ഞ ഇടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രദറിനൊരു ഈയിടെ ഒരു ബ്രദർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇന്ന ഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം പെണ്ണിൻ്റെ ഫാദർ ഡയറക്ട്ലി വിളിക്കും ആ അതെ ആ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഞാനാണ് ബ്രദർ കല്യാണ ഉറപ്പിന് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം സഭയിലുള്ള മൂപ്പന്മാരും അത് അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രാം തീയതി എറണാകുളത്ത് ഇന്ന ഹാളിൽ വന്നിരിക്കണം അല്ലാതെ ജോൺസൺ ബ്രദറെ കല്യാണത്തിന് വരണ ചില വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ല ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ അങ്കിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു പെൺകുട്ടി എവിടുന്നാ ഇന്നിടത്തു നിന്നാണ് ഏത് സഭയുടെ മെമ്പറാണ് ഏത് സഭയുടെ മെമ്പറാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സഭയെന്നൊന്നുമില്ല കത്തോലിക്ക ചർച്ചിലാ പോകുന്നത് പെൺകുട്ടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന മകൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ അതേ വ്യക്തി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയും പോയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സഭയിൽ തന്നെ നടത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അതിന് പിന്നെ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ടെക്നീക്സും മാനിപ്പുലേഷൻസും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണയല്ല പിണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും വിവാഹ വിവാഹിതരാകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും ബ്രദർ ജോൺസൺ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ താമസിക്കാതെ കേട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഹോമോസെക്സൽ കപ്പിൾസ് ധാരാളമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് അഞ്ചും എട്ടും വർഷം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സഭയിൽ വന്ന് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന കപ്പിൾസ് എന്ന് പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അത് ഒരു കാലത്ത് പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡസൻ കണക്കിന് രീതിയിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അവരവരുടെ എമോഷനെ വേണ്ട രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഷലോമോൻ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് ഷലോമോൻ രാജാവ് ഫറവോൻ്റെ മകളെ കൂടാതെ മോവാബ്യർ അമോന്യർ ഏതോമ്യർ സീതോന്യർ ഇത്യർ എന്നിങ്ങനെ അന്യ അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ അനേക സ്ത്രീകളെയും സ്നേഹിച്ചു എബ്രായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനേക സ്ത്രീകളെ മോഹിച്ചെന്നാണ് എന്തായി തീർന്നെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഇക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ബഹുവിവാഹമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയോ മോഹിക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സും സമൂഹം ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിശ്വാസികൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്ലോ സ്പീക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത് തൊട്ട് അൻപത് വേർഡ്സാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ
ചിലർ അങ്ങ് സ്പീഡിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് പോലെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അവർ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് വേർഡ്സ് സ്പീഡിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാക്സിമം സംസാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നാം വായിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും വായിക്കുമ്പം ഒരു നൂറ് വേർഡ്സ് തൊട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റാണ് ഒരാൾ വായിക്കുന്നത് സ്പീഡ് റീഡിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് സ്പീഡിൽ വായിച്ചു തന്നിരിക്കും ആ ഇരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ആപ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ലിമിറ്റാണ് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം ഒരു ആവറേജ് ആൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാമവികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് റേസ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് സ്പീഡിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ അവൻ ആ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ലെവലിലോട്ട് അങ്ങ് എത്തുകയാണ് ഈ സൈക്കിളും റോക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടും മോഷനാണ് രണ്ടും മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം നോർമൽ ലൈഫിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വേർഡ്സ് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് പിക്ടോറിയൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും ആ ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അഡ്വർടൈസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അന്ന് ഞങ്ങളൊരു ചമ്പലിലെ ഗ്വാളിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ അത് താമസിച്ചത് അവിടെ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ തീപ്പെട്ടിയുടെ പാക്കറ്റ് അടുക്കി വെക്കുന്നതിൽ അടുത്തടുത്തടുത്ത നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി അറിയാതെ ഒരു പാട്ട് പാടിപ്പോയാൽ അയലോക്കക്കാരൻ അറിയാം ജോൺസൺ പാട്ട് പാടുക അന്ന് അത്ര അടുത്തുള്ള വീടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വീടുകളിലൊക്കെ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഗീത്ത്മാല അതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം കേരളത്തിലിപ്പം വീടുകൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന് അകന്നായതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാൽ അന്ന് ഈ ഗീത്ത്മാല ഏറ്റവും പോപ്പുലറായതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് ഹിന്ദി സിനിമകൾ അതിൽ ഒരു അൺമാരീഡ് യുവാവും അൺമാരീഡ് യുവതിയും കൂടെയുള്ള ഡാൻസും പാട്ടും ഇല്ലാതെ ഹിന്ദി സിനിമ ഇല്ല അപ്പൊ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു അൺമാരീഡ് യുവാവും ഒരു യുവതിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മരത്തിന്റെ ചുറ്റിന് ഓടി നടന്ന് കളിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ആ അശ്ലീലമായ ചിന്ത ചിന്തയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദീപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ആ ഈ ഗീത്ത്മാല എല്ലാ സിനിമയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഗീത്മാലക്കാരെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വളരെ ഹൈ ആകുമായിരുന്നു നോർമലി ഒരു പ്രോഗ്രാം വൈകുന്നേരത്ത് എട്ട് തൊട്ട് എട്ടര വരെ നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോടി ആളുകൾ കാണുമെങ്കിൽ ഗീത്ത്മാലയുടെ അന്ന് പത്ത് കോടി ആളുകൾ കാണുമായിരുന്നു നോർമൽ ഒരു ദിവസം ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ ഗീത്മാല ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ടി വിക്കാർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാണ് പറയുന്നത് വൈ കാരണം മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അത് കഴിയുമ്പം അവൻ്റെ ഡിസേൺമെൻ്റ് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതെയാകും വീട്ടിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും വന്ന് ഇത് കാണുന്നത് അതോടെ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ തിരിയും ഓ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ആകാമായിരുന്നല്ലോ 
ഭർത്താവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഭാര്യ വന്നിരുന്ന് കാണുന്ന അവളും അത് തന്നെ ചിന്തിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ശേഷിയുണ്ട് ആ ശേഷിയേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ അന്തരം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിവേചന ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ ബൗണ്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിന് വേണമെങ്കിലും കയറി വരാം നമുക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിർത്തേണ്ട വെള്ളം പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അഴിച്ചു വിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്ന നാശനഷ്ടം ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസികൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ദൃശ്യ ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ കാണുവാന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ എക്സാക്ട്ലി ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടിരുന്നു കണ്ടു മൈൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് പിന്നെ ഡിസേൺമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ആകുന്നു ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാവുന്ന ഒരു കാർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാവുന്ന ഒരു കാർ ഒരു ഖാലി റോഡിൽ ഒരു യുവാവിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡ് അങ്ങോട്ട് കൂടി ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഭയങ്കര ഹർഷോന്മാദത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ആ ഉന്മാദത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നോർത്ത് വണ്ടി തിരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇടിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചോദിക്കേ ജോൺസൺ അങ്കിൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഊ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വികോ വികാരോന്മാദം വികാരങ്ങളുടെ ഉന്മാദത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്താൽ ആ മനസ്സ് ആക്ച്വലി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന അതിനെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് ഇരട്ടി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഈ ഡാം അഴിച്ചു വിടേണ്ടി വന്നതുപോലെ ഈ ഏരിയയിലെങ്ങാണ്ട് അന്നലൊരു ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് കേട്ടു ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഷട്ടറുകൾ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള എത്രയോ മഹാന്മാരായ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണുപോയ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ വളരെയധികം ഡിസേൺമെൻറ്റോടെ നാം ഇടപെടണം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെയും പക്വതയില്ല നമ്മുടെ ഡിസേൺമെൻറ്റില്ല അവരുടെ ലൈഫ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ തൊട്ട് ഓരോ കാര്യം നാം വേണ്ട രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിസേൺമെൻറ്റോടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ